హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు బయాలజీలో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ రక్తం గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇది అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో రక్తం లేదా బ్లడ్ గ్రూప్స్ నుంచి వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి సో రక్తం గురించి నేర్చుకుందాం సో స్టడింగ్ అబౌట్ బ్లడ్ ఈజ్ జనరల్లీ కాల్డ్ యాజ్ హిమటాలజీ హిమటాలజీ అంటే రక్తం గురించినటువంటి అధ్యయనం ఓకే సో రక్తాన్ని మనం ఇది కూడా ఒక టిష్యూ అంటే కణజాలం అంటాం కణజాలం అంటే ఏదో కాదు గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఎందుకంటే మీకు తెలుసు రక్తంలో కూడా అనేక రకాల కణాలు అనేవి ఉంటాయి ఆ కణాలు ఏంటి వాటి గురించి తర్వాత నేర్చుకుందాం అయితే మరి రక్తం గురించి నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి రక్తాన్ని సేకరించాలి సో మనం బ్లడ్ టెస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు టెస్ట్ ట్యూబ్లో మనకు తెలుసు రక్తాన్ని ఆయన సేకరిస్తుంటాడు మరి సేకరించినప్పుడు ఏమవుతుంది రక్తం వెంటనే గడ్డగట్టిపోతుంది సో మరి గడ్డగట్టకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఆ ల్యాబ్ అతను అందులో కొన్ని కెమికల్స్ను యాడ్ చేయాలి అయితే ఏ కెమికల్స్ అయితే రక్తాన్ని గడ్డగట్టకుండా చేస్తేవో రక్తం గడ్డ కట్టడం ఏదైతే ఉందో దీన్నే మనం ఇంగ్లీష్లో కోయాగ్యులేషన్ లేదా బ్లడ్ క్లాటింగ్ అని చెప్తాం సో అయితే మరి ఇక్కడ రక్తం గడ్డ కట్టొద్దు అంటే ఏం చేయాలి ఇతను యాంటీ కోయాగ్లెంట్స్ యాంటీ కోయాగ్లెంట్స్ను యాడ్ చేయాలి ఈ యాంటీ కోయాగ్లెంట్స్ని మనం ఏమనొచ్చు రక్త గడ్డ కట్టడం అంటే స్కందనం రక్త స్కందన నివారిణిలు అంటే రక్తం గడ్డ కట్టకుండా చేసేటువంటి పదార్థాలు సో కాబట్టి ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ రక్త స్కందన నివారిణిలు ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం చూస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఇది ఎందుకంటే బ్లడ్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు చాలామంది ఈ ఏరియాను మర్చిపోవడం జరుగుతుంది సో మనం ఏంటి యాంటీ క్వాగ్లెంట్స్ అంటే రక్త స్కందన నివారిణిలు సో ఒక కొన్ని కెమికల్స్ ఉన్నాయి వీటి యొక్క లిస్ట్ అవుట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఒకటి ఏంటంటే హెపారిన్ ఇది ఒక కెమికల్ ఏది ఎక్కడ ఉంటుంది ఎట్లనే తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ సోడియం సిట్రేట్ అదేవిధంగా సోడియం ఆక్సలేట్ సోడియం సిట్రేట్ సోడియం ఆక్సలేట్ నెక్స్ట్ కౌముద్దిన్ ఆర్ కౌముడిన్ నెక్స్ట్ వార్పరిన్ ఇది ఒక రకమైనటువంటి కేటగిరీ నెక్స్ట్ హీమోలైసిన్ నెక్స్ట్ హీరోడిన్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే యాంటీ క్వాగ్లెంట్స్ హీరోడిన్ యాంటీ క్వాగ్లెంట్స్ అంటే సపోజ్ ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం హెపారిన్ సో రక్తం మరి రక్తనాళాల్లో ఉన్నప్పుడు గడ్డ కట్టొద్దు అప్పుడు ఏమైందంటే చాలా ప్రమాదం ఎందుకంటే రక్తం రక్తనాళాలు ప్రవహించకపోతే మనిషి చనిపోవడం జరుగుతుంది అంటే మన లోపల కూడా సహజ సిద్ధమైనటువంటి రక్త స్కందన నివారిణ అనేది ఉన్నది దాని పేరు హెపారిన్ ఓకేనా సో మరి ఇది మానవ దేహంలో ఎక్కడి నుంచి తయారవుతుంది కాలేయం నుంచి తయారవుతుంది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ కాలేయం నుంచి తయారవుతుంది నెక్స్ట్ సోడియం సిట్రేట్ సోడియం ఆక్సలేట్ ఇంత ముందు చెప్పాను కదా రక్తాన్ని సేకరించేటప్పుడు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ రక్తం గడ్డ కట్టకుండా కలిపేటువంటి కెమికల్స్ ఇవి నెక్స్ట్ కౌముదిన్ కౌముదిన్ అంటే సపోజ్ రండి ఇప్పుడు మనకు కొన్ని అంటే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ అట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు బ్లడ్ వెసల్స్ అంటే బ్రెయిన్లో బ్లడ్ క్లాట్ అయిందని అంటాం మనం అంటే ఆ క్లాట్ అయినటువంటి బ్లడ్ని ఏం చేయాలి కరిగించాలి అప్పుడు కొన్ని రకాల కెమికల్స్ కూడా యూజ్ అవుతాయి కౌముదిన్ నెక్స్ట్ ఇంకేంటి వార్పరిన్ వార్పరిన్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ కొన్ని ఎలుకలు ఎలకల మందు అనేది ఉంటుంది ఆ ఎలకల మందులు ఏమైతే అవి ఎలకల మందు తిన్న తర్వాత 
రక్తం కక్కి చనిపోవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే దాంట్లో మీకు జింక్ పాస్ పేడ్ అనేటువంటి కెమికల్ ఉండడం జరుగుతుంది అదేం చేస్తుంది అంటే ఎలకలో రక్త స్కందనం అనేది జరగకుండా చేసి బ్లడ్ వామిటింగ్స్ అయ్యి చనిపోవడానికి కారణమవుతుంది అంటే అది కూడా యాంటీ కాగ్లెంట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకు దోమ కరిచింది అనుకోండి దోమ మన ఒంటి మీద గాయం చేయగానే కాలి రక్తం అనేది గడ్డ కట్టాలి కానీ దోమల ఆలాజలంలో ఈ హీమోలైసిన్ అనేటువంటి కెమికల్ ఉంటుంది అదేం చేస్తుంది మన రక్తాన్ని గడ్డ కట్టకుండా చేస్తుంది అదేవిధంగా మీకు జలగ లీచ్ బర్జన కంటాం సో ఇది పశువుల నుంచి అదేవిధంగా మనుషుల నుంచి రక్తాన్ని పీల్చుకుంటుంది అంటే అది రక్తం పీల్చేటప్పుడు మన దేహం మీద గాయం అవుతుంది కదా గాయం అయితే జనరల్ గాయం అయితే ఇంతవరకు చెప్పుకున్నట్టుగా అక్కడ రక్తం అనేది గడ్డ కడుతుంది కానీ ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ హిరిడిన్ అనేటువంటి కెమికల్ ఏదైతే జలగలో ఉన్నదో అది మన ఒంటి మీద ఉన్నటువంటి ఆ గాయం అనేది గడ్డ కట్టకుండా చేస్తుంది అంటే ఇవన్నీ కూడా రక్తస్కందన నివారణలు హెపారిన్ అనేది మానవులో సహజంగా ఉంటుంది ఇది కాలేయ నుంచి తయారవుతుంది ఇంకా మిగిలినటువంటి అన్నీ కూడా వివిధ రకాల జంతువులలో కానీ అదేవిధంగా బయట దొరికేటువంటి కెమికల్స్ కానీ రక్తాన్ని గడ్డ కట్టకుండా చేస్తాయి సో ఇవి రక్త స్కంద నివారణలు మీకు వేరే ఏ ఛానల్స్లో చూసినా కానీ వీటి గురించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంత డీటెయిల్గా ఉండదు కాబట్టి మీకు ఎక్స్ట్రా పాయింట్ దొరికింది కాబట్టి దీన్ని మీరు క్యాచ్ చేయాల్సిందిగా చెప్తున్నాను ఓకేనా రైట్ సో మరి రక్త స్కందన నివారణ గురించి ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇప్పుడు మనం రక్తం గురించి చదవాలనుకుంటున్నాం అంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ రక్తాన్ని కలెక్ట్ చేయాలి కదా ఓకేనా సో ఇప్పుడు రక్తాన్ని ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లోకి కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం సో టెస్ట్ ట్యూబ్లోకి కలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ దానికి ఏం చేయాలని చెప్పుకున్నాం మనం సోడియం సిట్రేట్ సోడియం ఆక్సిలేట్ అనేటువంటి కెమికల్ను మనం ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్లో యాడ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకుంటున్నాం అందులోకి ఫస్టే సోడియం సిట్రేట్ సోడియం ఆక్సిలేట్ అనేటువంటి కెమికల్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇందులోకి ఇప్పుడు బ్లడ్ను కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా రైట్ సో ఇక్కడ ఒక డెప్త్ బిట్ మీకు డిస్కస్ చేయబోతున్నాము అవసరం ఉన్నా లేకున్నా నేర్చుకోండి ఏంటంటే సో బ్లడ్ను మనం కదలకుండా ఉంచినప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ దీనికి సోడియం సిట్రేటో సోడియం ఆక్సిడేటో కలిపినాం కాబట్టి ఇది ఎట్లాగో గడ్డ కట్టదు గడ్డ కట్టదు కానీ అంటే రక్తంలో ఉన్నటువంటి కణాలను బట్టి అవి ఒక ప్రెస్పేట్ లాగా ఫామ్ కావడం జరుగుతుంది అన్నిటికంటే అడవులో ఆర్బీసీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది దానిపైన డబ్ల్యూబీసీ అనేవి చేరడం జరుగుతుంది ఇంకా అన్నిటికంటే పైన ప్లాస్మా అనేది తయారవుతుంది అంటే పేర్కొన్నట్టుగా తయారవుతుంది సో అంటే టోటల్ బ్లడ్లో ఓన్లీ ఆర్బీసీ పర్సెంటేజ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం హిమాటో క్రిట్ హిమాటో క్రిట్ అంటే ఏంటంటే టోటల్ బ్లడ్లో ఆర్బీసీ పర్సెంటేజ్ మరి డబ్ల్యూబీసీ పర్సెంటేజ్ని ఏమనాలి అంటే ఆర్బీసీ మీద ఉన్నటువంటి డబ్ల్యూబీసీని బఫీ కోట్ అనాలి బఫీ కోట్ అంటే దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే డబ్ల్యూబీసీ నెక్స్ట్ అన్నిటికంటే పైన లిక్విడ్ లాగా ఉంటుంది ఎందుకంటే బ్లడ్ అనేది మొత్తం కూడా ఇట్లా ఫ్లూయిడ్ లాగా ఉంటుంది ఆ ఫ్లూయిడే మీకు తెలుసు ప్లాస్మా ఆ ప్లాస్మా లోపల అక్కడక్కడ సెల్స్ అనేవి అంటే మొత్తం సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి కంప్లీట్గా ఈ సెల్సే ఆర్బీసీ డబ్ల్యూబీసీ ప్లేట్లెట్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది వీటి గురించి మనం తర్వాత చూద్దాం అంటే అన్నిటికంటే పైన ఉండేది ప్లాస్మా మరి ప్లాస్మా అనగానే మనకి ఇంకొక పదం గుర్తు వస్తుంది సీరం ఈ ప్లాస్మాకు అదేవిధంగా సీరంకు కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ప్లాస్మా అనేది ఏమో బ్లడ్ లిక్విడ్ లాగా ఉన్నప్పుడు మనం చెప్పేటువంటి పదం ప్లాస్మా అదే రక్తానికి ఎలాంటి రక్త స్కందన నివారణలు అంటే యాంటీ కోయాగ్లెంట్స్ కలపనప్పుడు రక్తం అనేది గడ్డ కడతాయి కదా గడ్డ కట్టినప్పుడు పైన అంటే రక్తానికి పైన ఒక చిన్న లేయర్ లాంటిది తయారవుతుంది అంటే పసుపు రంగులో ఉంటుంది ఈ లేయర్ను మనం సీరం అంటాం అంటే రక్తం గడ్డ కట్టకుంటేనేమో ద్రవ రూపంలో ఉండేటువంటిది ప్లాస్మా గడ్డ కట్టిన తర్వాత అన్నిటికంటే పైన తయారేటువంటి ఎల్లో కలర్లో ఉండేటువంటి లేత పసుపు రంగులో ఉండేటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే సీరం అంటాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అంటే రక్తం యొక్క నిర్మాణం గురించి తెలుసుకునే కంటే ముందు ఫస్ట్ మనకు రక్త స్కందన నివారణ లాంటి ఏంది తెలుసుకుంటే రక్తంలో మళ్ళీ హిమాటోక్రిట్ అంటే ఏంది బఫీ కోట్ అంటే ఏంది అదేవిధంగా ప్లాస్మాకు 
సీరమ్ కుండేటువంటి తేడా ఏంటి అనేది మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఓకే రైట్ నావ్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ రక్తం యొక్క నిర్మాణం సో రక్తం యొక్క నిర్మాణం కనుక గమనించినట్లయితే రక్తంలో ముఖ్యంగా ప్లాస్మా అదేవిధంగా రక్త కణాలు బ్లడ్ సెల్స్ అనేటువంటి రెండు అంశాలు ఉంటాయి అయితే ఫస్ట్ మనం ప్లాస్మా యొక్క నిర్మాణం చూద్దాం తర్వాత బ్లడ్ సెల్స్ గురించి చూద్దాం సో ప్లాస్మా కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనకు ప్లాస్మాలో మనకు అకర్బన అదేవిధంగా కర్బన పదార్థాలు అనేవి ఉంటాయి అంత మీకు డెప్త్గా అవసరం లేదు కానీ అకర్బన అంటే చాలా సింపుల్ ఒకటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటంటే అయాన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అయాన్స్ అంటే సోడియం పొటాషియం క్లోరిన్ ఇలాంటి అయాన్స్ అదేవిధంగా ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ కర్బన్ అనేది మాత్రం ఇంపార్టెంట్ సో ఏంటంటే ఈ కర్బణలోనే మనకు కొన్ని రకాల పదార్థాలు ఉంటాయి అవి ఏంటంటే ఆల్బుమిన్స్ అదేవిధంగా గ్లోబ్యులిన్స్ గ్లోబ్యులిన్స్ నెక్స్ట్ వీటితో పాటు ఇంకా ఫైబ్రినోజన్ ఫైబ్రినోజన్ అదేవిధంగా ప్రోత్రాంబెన్ ప్రోత్రాంబెన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అకర్బన్ అవసరం లేదని చెప్పినాం కర్బన కర్బన్లో ఆల్బుమిన్స్ గ్లోబిలిన్స్ ఈ రెండు కూడా ఏం లేదు ఒకటే విషయం ఆస్మో రెగ్యులేషన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఆస్మో రెగ్యులేషన్ దీన్నే ద్రవ విసరణ క్రమత అంటాం ఎందుకంటే బ్లడ్ కూడా పిహెచ్ అనేది ఉంటుంది సో జనరల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దీని యొక్క పిహెచ్ అనేది పాక్షికంగా క్షారయితంగా ఉంటుంది సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఆర్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో అంటే యాసిడ్ బేస్ బఫర్ అనేది మెయింటైన్ కావాలి అంటే ద్రవ విసరణ క్రమత అనేది మెయింటైన్ కావాలి దానికోసం సహాయపడేవి ఇవి ఆల్బుమిన్స్ గ్లోబ్లిన్స్ వెరీ సింపుల్ అయితే ముఖ్యంగా గ్లోబ్లిన్స్కు ఆస్మో రెగ్యులేషన్తో పాటు ఇంకొక పని ఉంటుంది అదేంటంటే రక్తంలో ప్రతి దేహాల యొక్క తయారీకి సహాయపడతాయి ప్రతి దేహాలు అంటే ఏంటనేది నెక్స్ట్ తర్వాత మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఫైబ్రినోజన్ ప్రోత్రాంబిన్ అనేవి మనకు రక్త పలకికలు ప్లేట్లెట్స్ అని చెప్తాం వాటితో కలిసి రక్తం అనేది అంటే బ్లడ్ అనేది క్లాట్ కావడానికి గడ్డ కట్టడానికి సహాయపడతాయి సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ప్లాస్మాలో అకర్బన కర్బన పదార్థాలు ఉంటాయి అయితే మరి ప్లాస్మా ఎట్లా ఉంటుంది మొత్తం కూడా నీరు నీరు లాగా ఉంటుంది అంటే మొత్తం లిక్విడ్ లాగా ఉంటుంది అంటే అసలు మేజర్గా ఉండేటువంటిది ప్లాస్మాలో ఏంది అని అడిగితే మనకు క్లియర్గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఉండేది వాటరే ప్లాస్మాలో ఓకే రైట్ అంటే రక్తంలో ప్లాస్మా అదేవిధంగా రక్త కణాలు ఉంటాయని చెప్పుకోవడం జరిగింది సో ప్లాస్మా ఎంత ఉంటే రక్త కణాలు ఎంత ఉంటాయని ఎవరు అడగరు ఒకవేళ అడిగినా కానీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ప్లాస్మా ఉంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ రక్త కణాలు ఉంటాయి కొన్ని బుక్స్లలో ప్లాస్మా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అదేవిధంగా రక్త కణాలు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని ఉంటాయి సో మీకు అది అవసరం లేదు నెక్స్ట్ కానీ ప్లాస్మాలో అధిక శాతంగా ఉండేది ఏంటన్నప్పుడు మాత్రం ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి వాటర్ ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి నైంటీ పర్సెంట్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా రైట్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ది ప్లాస్మా నెక్స్ట్ ప్లాస్మా తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి రక్త కణాలు ఓకేనా సో వాటిని మనం బ్లడ్ సెల్స్ అంటాం మరి ఈ బ్లడ్ సెల్స్ త్రీ టైప్స్ అని మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు వాటినే మనం బ్లడ్ సెల్స్ ఓకేనా సో ఏంటవి ఆర్బిసి వీటిని మనం ఎరిత్రోసైట్స్ అని నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ డబ్ల్యూబిసి వీటిని మనం ల్యూకోసైట్స్ శ్వేత రక్త కణాలు నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ప్లేట్లెట్స్ వీటినే మనం త్రాంబోసైట్స్ 
ఈ రకంగా మూడు రకాల రక్త కణాలు అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది ఒకసారి వీటి యొక్క ఆకారం కనుక చూసినట్లయితే రక్త కణాలు ద్వి పుటాకారంలో ఉండడం జరుగుతుంది మరి ల్యూకోసైడ్స్ దాదాపుగా ఇవి రౌండ్గా ఉండడం జరుగుతుంది ఇవి మాత్రం ద్వి కుంభాకారంలో కానీ లేకపోతే ఓవెల్ షేప్ అండాకారంలో కానీ లేకపోతే గుండ్రంగా కానీ ఉండడం జరుగుతుంది అయితే నెక్స్ట్ ముఖ్యంగా అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మనకు అడిగేటువంటి విషయం ఏంటంటే వీటి యొక్క జీవితకాలం ఈ జీవితకాలం గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఎర్ర రక్త కణాలు తెల్ల రక్త కణాలు అదేవిధంగా ప్లేట్లు జీవితకాలం వన్ ట్వంటీ డేస్ ఇవి జనరల్గా టెన్ టు థర్టీన్ డేస్ ఇవి టెన్ డేస్ ఓకే సో అంటే ప్రతి పది పది రోజుల తర్వాత పాత నశించిపోయి కొత్త ఏర్పడడం జరుగుతుంది ఇవైతేనేమో పది పదమూడు రోజుల తర్వాత ఇవైతేనేమో వన్ ట్వంటీ డేస్ తర్వాత ఎప్పుడు రిపీటెడ్గా అడిగేటువంటి క్వశ్చన్ ఇదండి వాట్ ఈస్ ద లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ అని అడుగుతుంటాడు మిమ్మల్ని లైఫ్ స్పాన్ అంటే జీవితకాలం నూట ఇరవై రోజులు దానిని నాలుగు నెలలని కూడా ఇస్తుంటాడు కాబట్టి వచ్చినటువంటి ఆప్షన్ని బట్టి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించి ఆన్సర్ అనేది చేయాల్సి వస్తుంది అయితే మరి కొత్త ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటాయి అంటే దాదాపు అన్ని రకాల రక్త కణాలు అనేవి బోన్ మ్యారో అంటాం దీన్నే ఎముక మధ్య అని కూడా చెప్తాం కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి తయారు కావడం జరుగుతుంది తెల్ల రక్త కణాలు కొన్ని లింఫోసైట్ అనేటువంటి కణాల నుంచి కూడా తయారవుతుంటాయి కాకపోతే ఎర్ర రక్త కణాల విషయానికి వచ్చేసరికి మాత్రం ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే అంటే చిన్న పిల్లల్లో అంటే పిండ దశలో ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే కాలయంలో తయారైతే అదేవిధంగా ప్లీహంలో కూడా స్ప్లీన్ అంటాం దీన్ని ప్లీహంలో కూడా తయారవుతాయి ఏవి ఎర్ర రక్త కణాలు సో కానీ పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత ఏమవుతుంటాయి అంటే ఈ కాలయంలో నాశనం చెందుతుంటాయి ముఖ్యంగా ప్లీహాన్ని మనం గ్రేవ్ యార్డ్ ఆఫ్ ఆర్బీసీగా చెప్తాం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి అంటే ఎర్ర రక్త కణాల శ్మశాన వాటిక ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏమని చెప్పాను నేను కాలేయం అదేవిధంగా ప్లీహం ఈ రెండేమో ఎర్ర రక్త కణాలను తయారు చేసేటువంటి ఎప్పుడు అంటే పిండ దశలు కానీ పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత అంటే వ్యక్తులు పెద్దగా అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే మనకు ఇవి నాశనం చెందుతాయి ఎక్కడ కాలయంలో అదేవిధంగా ప్లీహంలో ముఖ్యంగా ప్లీహాన్ని మనం గ్రేవ్యాడ్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ అని లేదా బరియల్ గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి ఇది దీనినే ఎర్ర రక్త కణాల శ్మశాన వాటిక అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఎర్ర రక్త కణాల యొక్క ప్రత్యేక గుణం ఏంటి తెల్ల రక్త కణాల యొక్క ప్రత్యేక గుణం ఏంటి అంటే అవి ఏం పనిచేస్తాయి అదేవిధంగా రక్త ఫలగికలు ఏం పనిచేస్తాయి వీటి యొక్క ఫంక్షన్ తెలుసుకుంటే మనకు ఖచ్చితంగా ఇందులో నుంచి మనకు బిట్ అనేది కవర్ అవుతుంది ఓకేనా రైట్ సో నా ఆర్బీసీ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఆర్బీసీ అసలు ఆర్బీసీ అసలు ఏం పని చేస్తాయి ఆర్బీసీ లేకపోతే ఏమవుతుంది అని మనం గమనించినట్లయితే ఆర్బీసీ గురించి చూద్దాం ఆర్బీసీనే మనం ఎరిత్రోసైడ్స్ అని కూడా అంటాం ఒకటే ఫ్రెండ్స్ ఎర్ర రక్త కణాలు అనగానే ఒకటే గుర్తు రావాలి మనకు ఆక్సిజన్ సిఓ టూ రవాణా ఇంతే ఓకే వాటి పని అదే ఎరిత్రోసైడ్స్ వేరే పని ఏం చేయవు ఇవి ఏమైనా కానీ ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క రవాణా ఇస్తుంది వీటి యొక్క నెంబర్ ఎంత అంటే వన్ ఎంఎల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మనం తీసుకుంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ వీటి యొక్క నెంబర్ వీటి యొక్క నెంబర్ గురించి కూడా నేను కంప్లీట్గా అంటే రక్తంలో ఏ కణాలు ఎన్ని ఉంటాయి అనేది ఫైనల్గా ఒకసారి మీకు కంక్లూజన్ చెప్తాను సో జస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆర్బీసీలో న్యూక్లియస్ ఉండదని చెప్పాను ఇంత వంపు కానీ 
ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఒంటె అదేవిధంగా లామా లామా కూడా మీరు చూసే ఉంటారు ఒంటె లాంటి జంతువే అంటే మనకు ఎక్కడ రోబో సినిమాలో మనకు ఒక సాంగ్లో ఉంటుంది ఐశ్వర్య రాయ్తో కిలి మంజారు అనే సాంగ్ ఉంటుంది ఆ సాంగాలు మనకు కనిపించేటువంటి జంతువులు లామాలు ఈ రెండు జంతువులలో మాత్రం ఆర్బీసీలో అంటే ఎర్ర రక్త కణాల లోపల కేంద్రకం అనేది ఉంటుంది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఇక్కడ మనకు ఎర్ర రక్త కణం ఎందుకు ఎర్ర కనిపిస్తుంది అని అంటే మరి ఇంతో చెప్పాను ఇది బైకాన్ కేవ్ షేప్లో ఉంటాయని చెప్పినాం దీంట్లో న్యూక్లియస్ అయితే ఉండదు కానీ మొత్తం ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది ఈ కణం గురించి చెప్పేటప్పుడు మీకు క్లియర్గా కణం లోపల ఏమేమి ఉంటాయి ఎట్లా అని దాని స్టోరీ అంతా డిస్కస్ చేద్దాం కాకపోతే ఏంటంటే ఈ ఫ్లూయిడ్ను కణం లోపల ఉండేటువంటి ఫ్లూయిడ్ని మనం కణద్రవ్యం అంటాం ఈ కణద్రవ్యం కనుక మనం గమనించినట్లయితే దీంట్లో మీకు తెలుసు హెచ్బి హీమోగ్లోబిన్ అనేది ఉంటుంది హీమ్ అంటే మీకు తెలుసు ఐరన్ అదేవిధంగా గ్లోబిన్ అనేది ఇది ఒక ప్రోటీన్ ప్రోటీన్ నెక్స్ట్ ఈ రెండింటితో పాటు ఇంకొకట అంటే ఒక కర్బన్ అనువులతో తయారైనటువంటి ఫోర్పరిన్ అనేటువంటి ఒక పదార్థం కూడా ఫోర్పరిన్ ఇది కర్బన్ అనువులతో తయారైనటువంటి పదార్థం అంటే హీమోగ్లోబిన్ వేట్తో తయారైతుంది అన్నప్పుడు ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి హీమ్ అంటే ఐరన్ అదేవిధంగా గ్లోబిన్ అనే ప్రోటీన్ అదేవిధంగా పోర్పరిన్ అనేటువంటి కర్బన పదార్థంతో తయారవుతుంది ఓకేనా రైట్ సో వీటి యొక్క ఫంక్షన్ అన్నప్పుడు ఏమో ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎంత ఉంటాయి అంటేనే వాటి యొక్క నెంబర్ కేంద్రకం ఉండదు కానీ ఒంటె లామ లాంటి జంతువులలో మాత్రం కేంద్రకం అనేది ఉంటుంది అయితే ఇది ఎరుపు రంగులో ఎందుకు కనిపిస్తుందంటే మనకు దీంట్లో హీమోగ్లోబిన్ అనేటువంటి ఒక పదార్థం ఉంటుంది అయితే అన్ని జంతువుల్లోనే హీమోగ్లోబిన్ ఏమి ఉంటుందా అనే దానికి ఇక్కడ మనకు ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇది ఇక్కడ వేరే జంతువులు కనుక తీసుకున్నట్లయితే వాటిలో ఈ రకంగా ఉండదు సపోజ్ అసలు అంటే హీమోగ్లోబిన్ ఏమంటాం మనం అంటే బ్లడ్ పిగ్మెంట్ అంటాం అంటే ఎర్ర రక్త కణాలలో ఉండేటువంటి పిగ్మెంట్ బ్లడ్ పిగ్మెంట్ హీమోగ్లోబిన్ మరి కొన్ని ఎనిమల్స్లలో ఏముంటాయి అంటే హీమోసయనిన్ నేను మెయిన్ రాస్తున్న అర్థమైంది కదండి బ్లడ్ పిగ్మెంట్స్ గురించి రాస్తున్నాను హీమోసయనిన్ కొన్నిట్లలో హీమో ఎరిత్రిన్ నెక్స్ట్ కొన్నిట్లలో క్లోరో క్లోరిన్ అయితే మరి ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనకు మనలో హీమోగ్లోబిన్ ఎట్లయితే ఉంటుందో వేరు వేరే జంతువులలో వేరు వేరే రకాలుగా ఉంటాయి అంటే సపోజ్ నత్తాలు తీసుకురనుకోండి నత్తాలలో హీమోసైన్ అని ఉంటుంది మరి హీమోగ్లోబిన్లో ఏముంది ఐరన్ ఉంది కదా ఇక్కడ మరి వీటిలో ఏముంటుంది అంటే సైనిన్ అంటే కాపర్ ఉంటుంది కాపర్ హీమో ఎరిత్రిన్లో కూడా మనకి ఏముంటుంది అంటే ఐరనే ఉంటుంది అంటే ఎందుకంటే ఎరిత్రిన్ అంటే మనకు రెడ్ కలరే కాబట్టి నెక్స్ట్ క్లోరోక్రోయిన్లో ఏముంటుంది అంటే క్లోరో కనిపిస్తూనే ఉంది ఇది మాత్రం గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది సో హీమోసైనిన్ ఏ కలర్లో ఉంటుంది బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది ఓకేనా బ్లూ అంటే హీమోగ్లోబిన్ రెడ్ హీమోసైనిన్ బ్లూ హీమో ఎరిత్రిన్ రెడ్ క్లోరోక్రోరిన్ గ్రీన్ మరి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అంటే మనకు అంత డెప్త్గా అడగపోవచ్చు కాకపోతే హీమోగ్లోబిన్ మానవులు క్షీరదాలు ఇలాంటి జంతువులు ఉంటుంది హీమోసైనిన్ మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను కదా నత్తలు హీమో ఎరిత్రిన్ అనేటువంటివి ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే మనకు జనరల్గా అనిలిడ అంటే వానపాములో జాతికి చెందినటువంటి కొన్ని రకాల జంతువుల్లో ఉంటాయి ఇవి కూడా కొన్ని రకాల ముఖ్యంగా అనిలిడాకు సంబంధించినటువంటి వాటిలోనే ఉంటాయి కాకపోతే మనకు డెప్త్గా అంత డెప్త్గా అడిగే అవకాశం లేదు కాబట్టి నేను వాటి గురించి లోతుగా చర్చిస్తలేను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో రైట్ ఇది ఎర్ర రక్త కణాల గురించి అన్నట్టు నెక్స్ట్ తెల్ల రక్త కణాలు తెల్ల రక్త కణాలనే మనం ఏమంటాం అంటే తెలుసు మీ అందరికీ WBC అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో మరి ఎర్ర రక్త కణాలు ఎక్కువైతే ఏమైతే తక్కువైతే ఏమైతే వీటి గురించి కూడా చెప్తాను సో కాస్త ఓపికగా ఉండి మీరు అన్నీ 
పేషెన్స్ ఏమంటే మీకు ఒక మార్క్ రెండు మార్కులు మీ జేబులో ఉన్నట్టు ఏ ఉందలే ఏ ఉన్నా ఎవరు ఏమిటో అనుకుంటే మీకు మార్క్స్ పోతాయి ఓకేనా రైట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డబ్ల్యూబిసి డబ్ల్యూబిసినే మనం ఏమంటాం అంటే లివ్కోసైట్స్ అంటాం లివ్కోసైట్స్ కాకపోతే ఆర్బిసి లాగా అంత సింపుల్గా ఉండదు వీటిలో కొన్ని క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది ఈ క్లాసిఫికేషన్ మీకు అంత డెప్త్గా అవసరం లేదు కాకపోతే గ్రాన్యులో సైట్స్ అని నెక్స్ట్ ఏ గ్రాన్యులో సైట్స్ ఏ గ్రాన్యులో సైట్స్ రైట్ సో గ్రాన్యులో సైట్స్ గ్రాన్యూల్స్ అంటే పేరులోనే ఉంది కదా మీకు అర్థమైపోతుంది కదా అంటే ఏవో గ్రాన్యూల్స్ రేణువులు అనేవి ఉంటాయి అన్నట్టు ఏ గ్రాన్యులు అంటే ఏ రేణువులు అనేవి ఉండవు గ్రాన్యులో సైడ్స్ ఏంటంటే మళ్ళీ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఏంటంటే అవి బేసోఫిల్స్ అని అదేవిధంగా ఇచ్చినోఫిల్స్ అని నెక్స్ట్ న్యూట్రోఫిల్స్ అని ఏ గ్రాన్యులో సైడ్స్కి వచ్చేసరికి లింపోసైడ్స్ అదేవిధంగా మోనోసైడ్స్ రైట్ పేర్లు కూడా రాస్తున్నాను బేసోఫిల్స్ ఇసినో అంటామండి లేదా ఈ ఎసిడో అంటాం నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి న్యూట్రోఫిల్స్ నెక్స్ట్ ఇవి లింపోసైడ్స్ నెక్స్ట్ మోనోసైడ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ మూడు బేసోఫిల్స్ ఇసినోఫిల్స్ న్యూట్రోఫిల్స్ ఏవైతేనో వీటిలో ఇట్లా కొన్ని గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి అంతే ఎక్కువ ఉంటాయి గ్రాన్యూల్స్ వీటిలో తక్కువగా ఉంటాయి లేదా మీరు ఉండవని అనుకున్నా పర్వాలేదు మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం తక్కువ ఉంటాయి సో ఈ బేస్ని బట్టి వాటిని గ్రాన్లోసైడ్స్ ఏ గ్రాన్లోసైడ్స్ మరి ఈ గ్రాన్లోసైడ్స్ అయితే మళ్ళీ మళ్ళీ వీటికి ఎందుకు బేసో ఇసినో నీటో అని పేరు వచ్చిందంటే మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ బేస్ అంటే క్షారం ఇసినో లేదా యాసిడ్ అంటే ఆమ్లం న్యూట్రో అంటే మీకు తెలిసినటువంటి న్యూట్రల్ అంటే వీటిని గుర్తుపట్టేటప్పుడు మనం కొన్ని రకాల కెమికల్స్ని వాడతాం అంటే ఇప్పుడు బ్లడ్ మనం కౌంట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి తెల్ల రక్తకణాలు వాటి కౌంట్ అనేది చూస్తున్నాం అనుకోండి అంటే మనం కొన్ని ఆమ్ల రంజకాలను ఉపయోగించి గుర్తుపట్టే వాటిని ఎసిడోఫిల్స్ అంటాం క్షార రంజకాలను ఉపయోగించి గుర్తుపట్టే వాటిని బేసోఫిల్స్ అంటాం న్యూట్రల్గా ఉండే వాటిని న్యూట్రోఫిల్స్ అంటాం అయితే ఇక్కడ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అసలు అంటే మీకు ఇక్కడ వీటిలో న్యూక్లియస్ ఎట్లా ఉంటుంది కేంద్రకం ఎట్లా ఉంటుంది అనే వాటి గురించి మీకు ఏం అడగకపోవచ్చు కాకపోతే ఒక్కసారి దీంట్లో న్యూక్లియస్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం ఎట్లా ఎస్ షేప్ అంటాడు నెక్స్ట్ ఇస్టోఫిల్స్కి వచ్చేసరికి టూ లోప్స్ ఉంటాయి ఇట్లా ఆ టూ లోప్స్ కూడా ఇక్కడ ఒక బ్రిడ్జ్ అంటాడు ఆ బ్రిడ్జ్లతో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయని చెప్తాను నెక్స్ట్ దీంట్లోనే అన్ని లోప్స్ చాలా చాలా లోప్స్ ఉంటాయని చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఈ లింపోసైడ్స్కి వచ్చేసరికి ఏమంటు అంటే లింపోసైడ్ తోటి కంపేర్ చేస్తే దీని యొక్క న్యూక్లియర్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అంటాడు మోనోసైడ్స్ కనుక చూసినట్లయితే మోనోసైడ్ అనేది ఇదే పెద్ద సెల్లు చెప్తా నెంబరు సైజ్ కూడా తర్వాత చెప్తాను దీంట్లో బీన్ షేప్లో ఉండేటువంటి న్యూక్లియస్ ఉంటుందని చెప్తాడు రైట్ సో ఎంత కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటే నేను ఒక నెంబరు అదేవిధంగా వాటి యొక్క న్యూక్లియస్ గురించి ఒక కంక్లూజన్ ఇస్తాను మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఏంటంటే సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నెంబర్ గురించి చెప్తానండి మీరు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో కాంప్లీట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది అంటే మొత్తం మీద లీకో సైట్లో మీకు ఫైవ్ టైప్స్ ఉన్నాయనేది అర్థమైపోయింది ఏంటి అవి బేసోఫిల్స్ ఇసిడోఫిల్స్ న్యూట్రోఫిల్స్ అదేవిధంగా లింపోసైట్స్ మోనోసైట్స్ ఓకేనా రైట్ అయితే టోటల్ డబ్ల్యూబిస్లో అన్నిటికంటే సైజ్ నేను మాట్లాడేదండి సైజ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సైజ్ సైజ్ అన్నిటికంటే సైజులో చిన్నగా ఉండేటువంటి లింపోసైట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టోటల్ బ్లడ్ చెప్పుకోవచ్చు మీరు లేదంటే టోటల్ డబ్ల్యూబిస్లో సైజులు అన్నిటికంటే చిన్నవి చిన్నవి రైట్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇవి చిన్నవి ఇట్లా ఉన్నాయి అనుకుందాం కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే వీటిలో పెద్ద న్యూక్లియస్ ఉంటుంది న్యూక్లియస్ పెద్దది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే 
దీని సైజుతో పోలిస్తే ఆ న్యూక్లియస్ అనేది మొత్తం వ్యాపించినట్టుగా ఉంటుంది కాబట్టి సైజులో చిన్నగా ఉండి పెద్ద కేంద్రకాన్ని కలిగి ఉండేటువంటి ఏంటి అంటే లింపోసైడ్స్ నెక్స్ట్ సైజులో చిన్నవి అండి సైజులో పెద్దగా ఉండేటువంటి ఏంటి అంటే మోనోసైడ్స్ అండి అతి పెద్ద తెల్ల రక్త కణాలు మోనోసైడ్స్ ఇంతవరకు పే చెప్పి నేను పెద్దగా ఉంటాయి కాకపోతే వీటిలో చిక్కుడిగింజ ఆకారంలో ఉండేటువంటి కేంద్రకం ఉంటుంది రైట్ సో ఇవి సైజ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ నెంబర్ గురించి చెప్తున్నానండి నెంబర్ అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసే దాన్ని బట్టి మీరు ఆప్షన్ పెట్టాల్సి వస్తుంది ఓకేనా యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద ఆప్షన్ అకార్డింగ్ ద క్వశ్చన్ గివెన్ సపోజ్ ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ చెప్తాను చూడండి మీకు రక్తంలో రక్తంలో అధిక సంఖ్యలో ఉండే అధిక సంఖ్యలో ఉండే రక్త కణాలు ఏంటి అని అడిగిన అనుకోండి రక్తంలో అధిక సంఖ్యలో ఉండే రక్త కణాలు అని చెప్పేసి ఆర్బీసి నెక్స్ట్ డబ్ల్యూబిసి నెక్స్ట్ ప్లేట్లెట్స్ సంథింగ్ ఇంకొక ఆప్షన్ ఏదో మోనోసైడ్స్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఏదో ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఆర్బిసి చూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ టోటల్గా అసలు టోటల్ నెంబర్ ఒకసారి చూద్దాం ఒక వన్ ఎంఎల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇంతవరకు పే చెప్పాను ఆర్బిసి ఎంత ఉంటాయని చెప్పాను ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ దీని యొక్క నెంబర్ అదే వన్ ఎంఎల్ డబ్ల్యూ బ్లడ్ తీసుకుంటే దాంట్లో డబ్ల్యూబిసి ఎన్ని ఉంటాయి అంటే టెన్ థౌజండ్ టు థర్టీన్ థౌజండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ మరి ఇక మిగిలిపోయింది ప్లేట్లెట్స్ ప్లేట్లెట్స్ గురించి మీకు ఈ మధ్యన మీరు బాగానే వింటూ ఉంటారు ఎందుకంటే డెంగ్యూ అవి ఇవన్నీ వస్తున్నాయి మనకు అయితే ఇవి మనకి ఏమని చెప్తుంటారు డెంగ్యూ ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు వాటి యొక్క ప్లేట్లెట్ యొక్క సంఖ్య వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఒకటిన్నర లక్షలు తగ్గకుండా ఉండాలని చెప్తున్నాను అంటే దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమైపోతూనే ఉంది కదా అంటే వాటి యొక్క నెంబర్ కూడా దాదాపు టూ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే టోటల్గా అన్నిటికంటే ఎక్కువగా ఉండేటువంటివి ఆర్బీసీ మనకు ఓకేనా అండి అంటే నేను చెప్పేది మీరు గమనించండి రక్తంలో అంటున్నాం మనం రక్తంలో అధిక సంఖ్యలో ఉండేటువంటి రక్త కణాలు అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆర్బీసీ అని చూజ్ చేసుకోవాలి అట్లా కాకుండా ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తాడు మనల్ని క్వశ్చన్ అనేది మార్చడం జరుగుతుంది ఏమడుతాడు క్వశ్చన్ మార్చినప్పుడు అంటే మనకు తెల్ల రక్త కణాల గురించే ఎక్కువ అడిగింది అనుకోండి క్వశ్చన్ అంటే ఓన్లీ తెల్ల రక్త కణాల మీదనే బేజ్ చేసి మనల్ని క్వశ్చన్ అడిగింది అనుకోండి అంటే సింపుల్గా రక్తంలో కాకుండా డబ్ల్యూబిసిలో అధిక సంఖ్యలో ఉండే రక్త కణాలు ఏంటి అన్నప్పుడు ఇప్పుడు నేను చెప్పేటువంటి విషయం మీకు యూజ్ అవుతుంది సో ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ ఇదేమో ఓకేనా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి టోటల్ ఆర్బీసీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్స్ డబ్ల్యూబిసి టెన్ థౌజండ్ టు థర్టీన్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ ప్లేట్లెస్ టూ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఓన్లీ డబ్ల్యూబిసిలో నెంబర్ ఎలా ఉంటుందని చెప్తున్నాను ఓకే రైట్ చూడండి కన్ఫ్యూజింగ్ ఏం లేదు చాలా సింపుల్ టోటల్ బ్లడ్ చెప్పినప్పుడు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండేటువంటి ఆర్బీసీ రైట్ తక్కువ సంఖ్యలో ఉండేటువంటి డబ్ల్యూబిసి ఓన్లీ డబ్ల్యూబిసి తీసుకున్నప్పుడు నెంబర్ పరంగా చెప్తే ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండేటువంటివి న్యూట్రోపిల్స్ న్యూట్రోపిల్స్ తక్కువ సంఖ్యలో ఉండేటువంటివి బేసోపిల్స్ ఇంతే నో కన్ఫ్యూజన్ ఓకేనా రైట్ సో మళ్ళీ ఒకసారి మీకు రిపీట్ చేస్తున్నాను టోటల్ బ్లడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండేటువంటివి ఆర్బిసి టోటల్ బ్లడ్ తీసుకున్నప్పుడు దాని తర్వాత ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండేటువంటివి ఎవరు అంటే ప్లేట్లెట్స్ ప్లేట్లెట్స్ ఓకే తర్వాత డబ్ల్యూబిసి అంటే అన్నిటికంటే తక్కువ సంఖ్యలో ఉండేటువంటి డబ్ల్యూబిసి డబ్ల్యూబిసిలో కూడా 
మళ్ళీ ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండేటువంటి న్యూట్రోఫిల్స్ అదేవిధంగా తక్కువ సంఖ్యలో ఉండేటువంటి బేసోఫిల్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇది ఒక్కటి మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ ఓకే కదా సో సైజ్ గురించి అడిగినప్పుడేమో ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెంబర్ గురించి అడిగినప్పుడు మాత్రం ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే కదా రైట్ సో మరి ఎర్రక్త కణాల యొక్క ఫంక్షన్ ఏమని చెప్పిన నేను అంటే అవి ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క రవాణాలు ఉపయోగపడతాయని చెప్పిన మరి డబ్ల్యూబీసీ ఫంక్షన్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి కదా రైట్ సో చాలా సింపుల్గా మీకు డబ్ల్యూబీసీ చేసేటువంటి పని ఏంటని చెప్తాను ఓకేనా రైట్ అసలు టోటల్ డబ్ల్యూబీసీ ఏం పని చేస్తే అసలు ఆర్బీసీ అనగానే మనకు ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అని చెప్పినాం కదా అసలు డబ్ల్యూబీసీ అనేటువంటి ఏం పని చేస్తే అంటే మీరు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి డబ్ల్యూబీసీ అనగానే మనకు దేహ రక్షణ ఏ రకంగానైనా కావచ్చు ఏదో ఒక రకంగా మనకు అవి ఏం చేస్తుంటాయి అంటే మన బాడీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటాయి ఓకేనా అయితే ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్గా నేను రాస్తున్నాను ఏంటంటే బేసోఫిల్స్ ఇవేం పనిచేసే చూద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ రెండవది ఇసినోఫిల్స్ ఇవేం పనిచేసే చూద్దాం నెక్స్ట్ న్యూట్రోఫిల్స్ అంతే కదా బేసోఫిల్స్ ఇసోఫిల్స్ న్యూట్రోఫిల్స్ వీటిని ఏమంటారు అని చెప్పినా గ్రాన్లోసైడ్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడికి ఒకసారి గ్రా ఏ గ్రాన్లోసైడ్స్లో ఏమున్నాయి అంటే లింపోసైడ్స్ లింపోసైడ్స్ నెక్స్ట్ మోనోసైడ్స్ సైడ్స్ ఓకే రైట్ మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీంట్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉందని చెప్తున్నాం న్యూట్రోఫిల్స్ ఇవేం చేస్తాయంటే చీమును ఏర్పరిచేటువంటి తెల్ల రక్త కణాలు చీము పస్ అయితే వీటిని మనం ఏమంటాం అంటే దీనికి ఇంకొక పేరు ఉంది మైక్రోపోలిస్మెన్ ఆఫ్ బాడీ సూక్ష్మ రక్షక బట్టలు అంటాం ఓకేనా అంటే మన దేహంలోకి వచ్చినటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలన్నింటినీ చీంలాగా చీమ్తో జత కలిపి మొత్తం దేహం నుంచి బయటకు పంపిస్తానికి సహాయపడేటువంటివి అన్నట్టు న్యూట్రోఫిల్స్ అనగానే చీమును ఏర్పరిస్తే తెల్ల రక్త కణాలు అన్నింటిలోకి వెళ్ళా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి వీటిలో కేంద్రకం అనేది అనేక లంబికలుగా ఉంటుంది ఈ మూడు పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఈసినో నే ఎసిడోఫిల్స్ అంటాం ఎసిడో యాసిడ్ అని ఎంత ఉంటుంది చెప్పిన ఎసిడో ఎలర్జీ అంటే మీకు ఎలర్జిక్ రియాక్షన్ సంబంధించినటువంటి ఏ జరిగినా దాంట్లో పెరిగేటువంటివి ఎసినోఫిల్స్ మీకు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి బాడీకి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు తెల్ల రక్త కణాల యొక్క సంఖ్య అనేది పెరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్లో పెరిగేటువంటి తెల్ల రక్త కణాలు ఇస్నోఫిల్స్ కాబట్టి ఎలర్జిక్ రియాక్షన్లో పాల్గొనేటువంటివన్నీ కూడా ఇస్నోఫిల్స్ నెక్స్ట్ బేసోఫిల్స్ ఏం చేస్తాయంటే గాయాలను మానుపుతాయి గాయాలు మానుపడానికి సహాయపడతాయి ఓకేనా రైట్ సో ఇక్కడ గాయాలు మానుపడానికి సహాయపడడంలో వీటి గురించి ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది ఇది హై లెవెల్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కువ ఆడడానికి అవకాశం ఉంది అంటే దేహానికి గాయాలు చూడండి మీరు ఎక్కడ చూసినా కానీ ఇండైరెక్ట్గా ఇవేం చేస్తున్నాయి దేహ రక్షణలో పని గాయాలు మానుతున్నాయి అంటే ఎలర్జీ కంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే ఎలర్జీ వచ్చినప్పుడు మన దేహంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని రకాల చర్యలు జరిగి మన దేహంలోకి ఎంటర్ అయినటువంటి బ్యాక్టీరియా వైరస్ అనేవి చనిపోతుంటాయి అన్నట్టు ఒక్కొక్కసారి ఏమిటంటే ఆ ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్ ఎక్కువ కావడం వల్ల మన బాడీ కూడా డ్యామేజ్ కావడానికి అవకాశం ఉంది అది మనకి ఇక్కడ డిస్కషన్ అవసరం లేదు మస్ట్ న్యూట్రోఫిల్స్ కూడా చూడండి అంటే మొత్తం మీద తెల్ల రక్త కణాలు అనేవి ఏం చేస్తున్నాయి దేహానికి రక్షణలో సహాయపడుతున్నాయి ఓకే కదా రైట్ నావ్ ఇప్పుడు మనం గాయాలు ఎట్లా మారుతాయి అనే దాని గురించి బేసోఫిల్స్ గురించి ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చూద్దాం ఏంటంటే మన దేహానికి గాయమైనప్పుడు అక్కడ ఏమవుతుందంటే జనరల్గా ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక బ్లడ్ వెసల్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ అది డ్యామేజ్ అయింది అనుకుందాం డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంటే ఇక్కడికి ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్ లాస్ అనేది జరుగుతుంటాయి ఓకే అయితే ఈ లాస్ అనేది మనం ఏం కావాలి ఇక్కడ ప్రివెంట్ కావాలి అంటే ఈ డ్యామేజ్ అనేటువంటి పార్ట్కు ఏమవుతుందంటే కొన్ని కెమికల్స్ పోవాలి ఆ కెమికల్స్ పేరు ఏంటంటే ఇస్టమిన్ ఇస్టమిన్ అదేవిధంగా బ్రాడికైనిన్ ఓకే అయితే చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఈ ఇస్టమిన్ బ్రాడికైనిన్స్ని మనం ఏమంటాం అంటే వాసో డైలేటర్స్ అంటాం 
వ్యాసో డైలేటర్స్ ఏంటి వ్యాసో డైలేటర్స్ అంటే సామాన్యంగా ఉండేటువంటి రక్తనాళం ఇలా ఉందనుకోండి దెబ్బ తాకినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ గాయాన్ని మానపడం కోసం రక్తనాళం యొక్క పరిమాణం ఏమవుతుందంటే కాస్త పెరుగుతుంది అంటే జస్ట్ మీరు ఈ రకంగా ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు అంటే రక్తనాళం అనేది విప్పారం అనేది జరుగుతుంది విప్పారం అంటే వెడల్ప జరుగుతుంది ఎందుకు రక్తనాళం సైజ్ యొక్క పెద్దగా అయితే అక్కడ పోయేటువంటి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ రక్తం గడ్డగట్టాలి అంటే మీకు ఇంతవరకు నువ్వు చెప్పిన ఫైబ్రినోజన్ ప్రొథ్రామిన్ అనేటువంటి కెమికల్స్ పోతాయి ఈ కెమికల్స్ ఇక్కడికి పోతేనే ఏమవుతుంది డ్యామేజ్ మొత్తం ఆగిపోతుంది అన్నట్టు సో అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఈ రక్తనాళం ఏం కావాలి ఉన్నటువంటి సైజు కంటే పెద్ద సైజు కావాలి అంటే దాని యొక్క పరిధి అంటే ఇన్నర్ లోపల ఉండేటువంటి వ్యాసార్థం ఏదైతే పెరగాలి ఇట్లా పెరగడం కోసం సహాయపడేటువంటి కెమికల్స్ ఇష్టమైన బ్రాడికానిన్ సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో విచ్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది ఆర్ ఇన్నర్ సర్కంస్టెన్స్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెసల్స్ ఈజ్ కాల్ వ్యాసో డైలేటర్ వ్యాసో మీన్స్ బ్లడ్ వెసల్స్ డైలేటర్స్ మీన్స్ డైలేషన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెసల్స్ ఇస్ టేకెన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది ఇస్టమిన్ అండ్ బ్రాడికానిన్ దీస్ ఇస్టమిన్ అండ్ బ్రాడికానిన్స్ బోత్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ది వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ బేసోఫిల్స్ దస్ దీస్ బేసోఫిల్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ టు హీల్ ద వోన్స్ ఓకే సో దే ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద హీలింగ్ ఆఫ్ ది వోన్స్ అంటే నేరుగా పాల్గొనట్లేవు బట్ దే ఆర్ ప్రమోటింగ్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇస్టమిన్ అండ్ బ్రాడికానిన్స్ దీస్ ఇస్టమిన్ అండ్ బ్రాడికానిన్స్ దీస్ టూ కెమికల్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ వ్యాసో డైలేటర్స్ అండ్ దస్ దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఆర్ టు హీల్ ద ఓన్ అంటే ఈ గాయాన్ని మానపడానికి సహాయపడతాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దిస్ పాయింట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది బేసోఫిల్స్ నవ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ లింఫోసైడ్స్ అండ్ మోనోసైడ్స్ ఈ లింఫోసైడ్స్ మోనోసైడ్స్లో గురించి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒకటే ఒక పాయింట్ ఏంటంటే సో మన బాడీలోకి మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ డిసీజ్ కాజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైనా కానీ వాటిని మనం యాంటీజెన్స్ అంటాం లేదా ప్రతి జనకాలు అంటాం యాంటీజెన్స్ వీటి గురించి నేను తర్వాత క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఆ యాంటీజెన్స్ వచ్చినప్పుడు మన బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి వాటిని యాంటీబాడీస్ అంటాం దీని మీనింగ్ కాస్త జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మీరు యాంటీబాడీస్ అంటే ఏదో బాడీకి మన బాడీకి వ్యతిరేకంగా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే అనేటువంటి కాదు విచ్ డిస్ట్రాయ్ ద యాంటీజెన్స్ యాంటీజెన్స్ను చంపే వాటిని మనం యాంటీబాడీస్ అంటాం ఈ యాంటీజెన్స్ని మనం తెలుగులో ప్రతి జనకాలు అని వీటిని మనం ప్రతి దేహాలు అంటాం ఓకే సో ముఖ్యంగా ఈ యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి సెల్స్ ఏంటంటే లింపోసైడ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మోనోసైడ్స్ కూడా కాకపోతే లింపోసైడ్స్ మనకు ఎక్కువ పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది ద మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్డ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఇన్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద హెచ్ఐవి పేషెంట్స్ హెచ్ఐవి పేషెంట్స్ ఓకే ఇన్ హెచ్ఐవి పేషెంట్స్ లింఫోసైడ్స్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో వెన్ లింఫోసైడ్స్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది లింఫోసైడ్స్ దే డ్యామేజ్ ద సారీ దే ప్రొడ్యూస్ ద యాంటీబాడీస్ యాంటీబాడీస్ ఏం చేస్తాయి మన బాడీలోకి వచ్చినటువంటి యాంటీజెన్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తాయి సో కాబట్టి మన బాడీలోకి ఏ చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా ఏ యాంటీజెన్ వచ్చినా కానీ వాటి చంపేటువంటి యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ కావు కాబట్టి ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తుల్లో ఏ చిన్న రోగం వచ్చినా కానీ వాళ్ళకు తగ్గదు సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే హెచ్ఐవి వ్యాధిగ్రస్తుల్లో నాశనం అయ్యేటువంటి తెల్ల రక్త కణాలు ఏవి అని అడుగుతాడు ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్ లింపోసైడ్స్ ఈ లింపోసైడ్స్కు అనుబంధంగా మోనోసైడ్స్ కూడా మనకు ఏమంటారు అసంక్రామ్యత సిస్టంలో అసంక్రామ్యత అంటే ఏదో అనుకోకండి మరియు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ దాన్ని మాపు అని కూడా అంటాం దానికి సహాయపడడం జరుగుతుంది ఎవరు మోనోసైడ్స్ ఎవరికి సహాయపడుతుంటే లింపోసైడ్స్కి సహాయపడుతుంది అంటే లింపోసైడ్స్ మోనోసైడ్స్ రెండు కలిసి మనకు అసంక్రామ్యత వ్యవస్థలో ఇమ్యూన్ సిస్టంలో సహాయపడుతుంటాయి ఓకేనా రైట్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది డబ్ల్యూబిసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ మనం ఆల్రెడీ మేజర్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఏంటి ప్లేట్లెట్స్ సో ప్లేట్లెట్స్ మనకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చెప్పడం జరిగింది మీకు ఎంత ఉంటాయని చెప్పాను టూ టు 
4 lakhs ok na so 2 to 4 lakhs ane evi unnadam zarutundi right let's etla unde shape kuda cheppukodam jarigindi so vidi oka life span anedi 10 days so ee madhya kalamlo manaku డెంగ్యూ వ్యాధి వచ్చినప్పుడు వాటి యొక్క ప్లేట్ల యొక్క నెంబర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ప్రమాదకరమైన స్థాయికి పోతుందని చెప్పడం జరిగింది సో డెంగ్యూ వ్యాధి లక్షణాలు అవి వ్యాధుల గురించి చెప్పేటప్పుడు వాటి గురించి క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇవి ఏం చేస్తాయంటే వీటి యొక్క పని ఏంటంటే గాయాలు మారడానికి రక్తం గడ్డ కట్టడానికి ముఖ్యంగా రక్తం గడ్డ కట్టుటకు సహాయపడేటువంటి రక్త కణాలు ఏంటంటే మనకు ప్లేట్లెట్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ రకంగా తీసుకున్నట్లయితే ఓవరాల్గా ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే రక్తం రక్తం మీకు చెప్పాను మళ్ళీ ఒకసారి హిమటాలజీ అని అదేవిధంగా వన్ మినిట్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనం రక్తం గురించి చూసినట్లయితే స్టార్టింగ్లో చెప్పడం జరిగింది హిమటాలజీ అని కీబోర్డ్స్ ఒకసారి చూడండి అదేవిధంగా యాంటీ కోయాక్లెంట్స్ యాంటీ కోయాక్లెంట్స్ ఏంటి ఏంటని చెప్పుకున్న హెపారిన్ ఇష్ హెపారిన్ అదేవిధంగా సోడియం సిట్రేట్ ఆక్సిలేట్ హిమోలైసిన్ హిరిడిన్ ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ హిమాటోక్రిట్ గుర్తుంది కదా ఓన్లీ ఆర్బీసీ పర్సంటేజ్ బఫీకోట్ ప్లాస్మా అదేవిధంగా సీరం బ్లడ్ క్లాట్ అయిన తర్వాత ఫామ్ అయ్యేటువంటి నెక్స్ట్ రక్తం యొక్క నిర్మాణం చూసినట్లయితే ప్లాస్మా నెక్స్ట్ బ్లడ్ సెల్స్ సో ప్లాస్మాలో కూడా మీకు ఆల్రెడీ గుర్తుంది ఏంటి ఇన్ఆర్గానిక్ అకర్బన పదార్థాలు నెక్స్ట్ ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్లో ఏమేమి వచ్చాయి అల్బుమిన్స్ గ్లోబ్లిన్స్ ఫైబ్రిన్ ప్రోత్రామిన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ బ్లడ్ సెల్స్ బ్లడ్ సెల్స్లో మీకు ఆర్బీసీ డబ్ల్యూబిసి ప్లేట్లెట్స్ సారీ ఫ్రెండ్స్ లైఫ్ స్పాన్ ఫంక్షన్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక ఒక పాయింట్ మిస్ అయింది దాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం సో ఏవైనా రక్త కణాలు తయారు కావడాన్ని పయసిస్ అంటాం హీమోపయసిస్ అంటే రక్త తయారు ఎరిత్రోపయసిస్ ఎరిత్రో అంటే రెడ్ అని చెప్పినాం కదా సో ఎరిత్రోపయసిస్ అంటే ఎర్ర రక్త కణాలు లీకోపయాసిస్ లీకోసైస్ అంటే తెల్ల రక్త కణాలు కాబట్టి తెల్ల రక్త కణాల యొక్క తయారీ త్రాంబో త్రాంబో అంటే త్రాంబోసైడ్స్ అంటే ప్లేట్లెట్స్ త్రాంబోపయాసిస్ అంటే రక్త ఫలగికల యొక్క తయారు అట్లా కాకుండా పీనియా పీనియా అంటే డిస్ట్రాయ్ లీకోపీనియా అంటే తెల్ల రక్త కణాలు నాశనం కావడం ఎరిత్రోపీనియా త్రాంబోపీనియా అంటే ఈ వర్డ్స్ గుర్తుంటే మీకు ఉండండి అయితే కొన్ని కొన్ని సమ సమయాలలో ఏమవుతుందంటే ఈ ఆర్బీసీ సంఖ్య అనేది ఎక్కువ కావడం జరుగుతుంది ఎరిత్రోపయాసిస్ అంటాం ఎరిత్రోసైటోపీనియా అంటాం సో ఇట్లా అంటే ఈ కొన్ని కీవర్డ్స్ మీకు గుర్తుపెట్టుకుంటే అవి మీకు తర్వాత కూడా ఏదైనా ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కూడా పయాసిస్ అంటే ప్రొడక్షన్ పీనియా అంటే మనకు నాశనం కావడం అనేటువంటి విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది రక్తానికి సంబంధించినటువంటి దాదాపు అంటే మీకు అవసరమైనటువంటి సమాచారం నేను ఇచ్చాను అనుకుంటాను ఇందులో ఏమైనా పాయింట్స్ మిస్ అయితే మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈ అంటే ఇక్కడ మిస్ అయినటువంటి పాయింట్స్ ఇంకా ఏమైనా మిస్టేక్ జరిగితే ఆ పాయింట్స్ మళ్ళీ సవరిస్తూ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక